Amici di Quarta Parete, buongiorno, mi trovo sempre casualmente ad Ossia, eh, qui al Teatro Pegaso, dove sono in corso le prove per uno spettacolo che andrà in scena eh, la prossima settimana, fra due settimane chiedo scusa, il 22 settembre al Teatro Trassevere, dal titolo C'eravamo tanto odiati, un testo scritto da Veronica Liberale e diretto magistralmente da Antonia Di Francesco che sta qui accanto a me, buongiorno Antonia. Buongiorno con la partecipazione eh, eh, attoriale di Alessandro Moser. Buongiorno Alessandro, buongiorno. Allora, ci ritroviamo, eh, piacevolmente come sempre, insomma. Allora, parliamo di questo spettacolo. Ce l'avamo tanti odiati, no, non si può non pensare a quel famoso e splendido film degli anni 60, ce l'avamo tanto odiati, e amati, scusami, sì, sì. però probabilmente con una trama leggermente diversa. Beh, sì, 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 <ride> lo è. E, allora, questo testo è stato scritto da Veronica Liberale e parteciperemo al Comic Off, e, quindi siamo molto, molto emozionati, siamo addirittura d'arrivo con le prove, è uno spettacolo, è una commedia molto divertente con un risvolto amaro. Ovviamente non posso svelare certo, perché altrimenti dobbiamo eh, invitarli a venire assolutamente. ma non solo al Comic Off Antonia ma anche qui al Teatro Pegaso quando? dal 18 al 21 ottobre saremo in scena qui al Teatro Pegaso sempre con questa commedia e è una è nuova totalmente? Assolutamente sì, è un inedito, un inedito. Eh, sì sì assolutamente e, ed è la storia di, di una famiglia, parla di, di relazioni familiari tra due fratelli, questo padre e questa difficoltà diciamo a relazionarsi, a parlarsi in maniera sincera. Ci sono una serie di, 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 personaggi, di personaggi, di colpi di scena, e, sì, molto ritmato lo spettacolo e, ed è molto divertente, molto coinvolgente, ecco, non, è difficile dire senza dire però, eh? Eh, certo, e, certo. Alessandro Moser sarà il figlio. Certo. E, adesso ce lo, lo dice lo interpelliamo Giulio, Giulio. Sarà il figlio allora, di... Alessandro tu che figlio sei? Io sono un figlio dei nostri giorni, la cosa mm. interessante un secondo me è un figlio contemporaneo, secondo me la cosa interessante di questa eh, commedia è che è un testo contemporaneo, quindi rappresenta in qualche modo la nuova drammaturgia italiana, certo. che è veramente fonte di salvezza per il teatro, per cui Come. ben vengano autori. E, e dove mi pare che anche Veronica si, inzi si inserisce molto bene in queste dinamiche, no? Pieno titolo, lei ha già vinto diverse volte certo. il Comic Off, è stata prodotta in teatri importanti con che classe due anni fa, insomma è una, è una um, drammaturga contemporanea a tutti gli effetti, Bene. insomma a pieno titolo, quindi è molto interessante, è interessante la storia perché parla di una famiglia certo. e quindi in questo momento della mia vita è Ci sono una serie di sapori, eh? come sempre, come amori sempre. e dissapori, perché la cosa coinvolgente è che tutti quanti possono rispecchiarsi in questa famiglia innocenzi e quindi parla un po' di tutti noi, parla delle nostre debolezze, delle nostre fragilità, eh, delle nostre disavventure tragicomiche, quindi c'è un uh, coinvolgimento in questo senso, nel sì. senso che parla della nostra famiglia e quindi quando si va a toccare i rapporti familiari c'è sempre qualcosa di noi che viene messo in gioco. No? Comunque poi la famiglia anche Antonio è sempre fonte di ispirazione, no? in tutte le epoche, in tutte le epoche. Certo, certo, assolutamente sì. Sì. E infatti noi... e meno male che sia così, eh? e beh, meno male che sia cioè, Speriamo insomma che, che, certo. che, questo, che questo spettacolo venga mh, apprezzato, capito e, e che soprattutto mh, ci si diverta. E questa è la cosa che ci, ci interessa. Che, e divertendosi, eh, che possa anche far riflettere un momento eh, su quelle che sono le dinamiche familiari. Che poi alla fine cambia la, famiglia, cambia la famiglia, cambia la struttura della famiglia, ma certe dinamiche poi alla fine rimangono. Rimango, quindi insomma. sì. Sì. resistono al tempo resistono al tempo perché fanno parte di noi certo. fanno parte proprio del, dell'essere umano e dei ruoli che siamo poi costretti in qualche modo a rivestire nostro malgrado e si parla proprio di questo c'è un cenno al teatro perché questo magari lo posso dire il papà eh, di questa famiglia è un ex attore mm. quindi viene un po' messo in gioco anche questo no? il teatro questo è ruolo, verità sì. e, boh, Beh, si, si dice più la verità a teatro oppure meno Beh, ma... questo mi ricorda tanto un vecchio tema pirandiano <ride> esatto, no? esatto. Eh. per cui eh, tutto qua ecco questo è allora, eh, dimmi, un altro dimmi, elemento Alessandro. che possiamo anticipare certo, e che certo. secondo me rappresenta insomma una bella eh, novità 
eh, per quanto riguarda un tema drammaturgico e l'omosessualità che viene trattata è in un questo... tema di rimente voglio dire no? e in questo spettacolo viene trattata con la più es... con le... un più estrema non si dice con un'estrema naturalezza mm, e sì. quindi non viene sottolineato infatti non dovrei farlo neanche io adesso perché mm, è come mm. se fosse un elemento normale <ride> di questa famiglia però è interessante è... è intelligente il modo in cui viene trattato perché non c'è nessun tipo di giustificazione o spiegazione certo, è ma così... deve essere, dovrebbe essere sempre così no? il eh... teatro fa bene a eh. parlare di queste cose a portare dei messaggi che fanno bene alla società e che aprono un po' le prospettive no? assolutamente assolutamente allora Antonia raccontiamo mm. tutti gli interpreti allora ehm, dunque abbiamo eh, gli attori voi yeah. sapete sì, comunque sì, 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 eh, sì. Dunque abbiamo detto Alessandro sì. Moser che fa interpreta il ruolo di, di Giulio, Giulio questo figlio eh, che ha un, un lavoro eh, okay, precario mm. quindi anche qui siamo sì. nella, nella verità eh, poi Giulia Linari eh, l'attrice che interpreta la sorella sì. Susanna sì. E Susanna che invece è l'eterna studentessa lei studia perde tempo, continua a cambiare facoltà e quindi vive alle spalle del padre. E Filippo Valastro, eh, Filippo Valastro è questo padre ex eh, attore eh, che diciamo siccome per, per varie ragioni eh, ha dovuto poi ripiegare su un lavoro cosiddetto normale perché tu sai benissimo eh, intervisti anche altri, altri tanti attori sì, e sai che vero. diciamo una, una causa di cui soffriamo un po' tutti è, è quando si dice ma che lavoro fa l'attore mm, mm, e poi è un classico questo nasconde anche un un po' un pregiudizio comunque eh? assolutamente eh? e questo personaggio si chiama Oscar questo interpretato da Filippo Valastro e questo Oscar casualmente <ride> non casualmente e questo Oscar eh, in pratica alla fine ha, ha ripiegato su un lavoro normale per poter mantenere la propria famiglia ma gli è rimasto questo dispiacere di non aver continuato a seguire il proprio sogno e in questa casa bazzica un medico eh, interpretato da, da Rossella Nardini una Ginevra, una dottoressa medico di famiglia che conosce tutta la famiglia e quindi c'è anche un rapporto anche molto di affetto nei confronti sì. anche di, di questi ragazzi e di questo, di questo papà e, e poi, eh, poi, cioè, manca, poi manca un personaggio, un cameo eh, che è quello di Awet eh, questa badante italo-eritrea che sta in questa casa e dà una mano alla mm. famiglia e poi però sì, mh, non posso no, dire, no, soffro, svelare, soffro, no, vabbè, scopriremo, <ride> scopriremo poi, interpretato da, da Antonia Di Francesco, no, <ride> e manca, e basta, siamo basta. noi cinque, siamo noi cinque, siamo, cinque, siamo noi cinque, allora, regia di Antonio Di Francesco, Francesco. allora, eh, Piccolo riassunto, 22 settembre Teatro Trassevere, ore 21, c'eravamo tanto odiati, scritto da Veronica Liberale, diretto da Antonia Di Francesco, con Alessandro Moser, Giulio Rinari, Rossella Nardini, Filippo Valastro e fine. Siamo Abbiamo detto Antonio tutto? Di e Antonio Di Francesco, giustamente. 22 e 23. 22 e 23 settembre, altra, se, altra Severe, e dopodiché dal 18 al 21 ottobre qui al Teatro Pegaso, quindi o a, a Trassevere o al Teatro Pegaso voi dovete venire a vedere questo bellissimo spettacolo. Chiudiamo questo capitolo e ne apriamo un altro, quello della stagione del Teatro Pegaso, Antonio, oh. del quale tu sei la direttrice, l'augusta direttrice. Augusta. No, mi sento poco augusta. Allora, che sorprese, Sono poco augusta. Che sorprese ci riservi? Allora, quest'anno abbiamo una, un cartellone ricchissimo, mm. abbiamo tantissimi spettacoli, ehm, eh, abbiamo compagnie eh, locali, ma abbiamo, grazie, abbiamo, ehm, ecco qua, eh, Alcuni spettacoli che proponiamo in abbonamento, tra cui il primo è appunto C'eravamo tanto odiati. Posso dire, posso dire procedi, gli spettacoli? Eh, a seguire a novembre ci sarà Vissi per Maria con Siddhartha Prestinari, scritto e diretto da Roberto D'Alessandro. Poi dal 29 novembre al 9 dicembre saremo in scena con l'importanza di chiamarsi Ernesto ah, eh, di Oscar Wilde, Oscar Wilde con la mia regia in scena. Eh, tu farai, non mi dire Lady Brecknell. Assolutamente. Ah. 
Abate e Alessandro Moser, Moser che fa, farà Jack, Jack. E dal 21 al 24 febbraio avremo Fabio Avaro con le mie storie bastarde eh. dal libro storie bastarde di Davide Desario dal 7 al 10 marzo siamo in scena con Precarie età di Maurizio che è un Domenico. gioco di parole eh? che è un gioco di parole è uno spettacolo super particolare super due parole te le può dire lui perché lui farà la regia finalmente certo, di questo spettacolo certo. e noi saremo, io farò finalmente solo l'attrice cioè, insieme a Veronica, <ride> insieme a Veronica. Eh, okay. oh. e poi dall'11 al 14 aprile ritorniamo in scena con Sara e le memorie di, di Sara, Sara Bernard che è, è, Sara fatto, Bernard. è fatto la scorsa stagione la scorsa stagione che abbiamo mh, fatto ripreso e replicato quest'anno lo portiamo anche fuori e, mh, ha avuto un grande successo è piaciuto tantissimo, siamo contentissimi perché è stato un bel lavoro eh, un bel lavoro intento, intenso eh, per la regia di Luca Pizzurro eravamo in scena sempre noi due e poi dal 2 al 12 maggio saremo in scena con eh, Next Fall per la regia di Davide Nebbia un Alessandro testo, Moser è un, un testo, testo mh, anche questo di un, di con, un comediografo con, sì. contemporaneo Buono, cioè, americano eh, molto bello anche lì si affrontano temi mh, attuali e scottanti e difficili eh, quindi c'è divertimento ma c'è anche impegno c'è no? impegno c'è divertimento c'è riflessione questo per quanto riguarda la stagione in abbonamento certo. oltre questa stagione c'è un cartellone ricchissimo eh, che magari affrontiamo in un'altra occasione perfetto, eh, per non dilungarci troppo assolutamente Assolutamente sì. E quindi venite al... Anzi no, mi, mi interessava due parole veloci su questo spettacolo scritto da Maurizio Donadoni, che è un bravissimo attore. Io l'ho visto nelle, nel ruolo di Otello al Globe. Anche, fa, noi. anche voi, no, quindi no, fantastico assolutamente. Quindi ecco, due parole su questo spettacolo. Allora intanto il cast meraviglioso perché c'è Antonia in scena insieme a Veronica, Veronica. Liberale e che quindi oltre a essere la drammaturga di cui sopra sì. è anche una bravissima attrice certo. per cui è un bellissimo cast e il testo è un testo super contemporaneo che appunto parla di un cambiamento nel mondo del lavoro quindi come il mondo del lavoro sta cambiando poi le vite personali di ognuno e quindi è un testo veramente molto intelligente molto contemporaneo e faremo un bel lavoro la versione eh, originale di Maurizio Donandoni è stata interpretata da Maria Pagliato che è una strepitosa attrice e noi lo riproponiamo quest'anno qui un bel lavoro sperimentale insomma siamo molto contenti perché il testo è veramente un testo attuale io credo che il teatro debba parlare di attualità Dove, deve, di noi di, diciamo tra di virgolette noi. deve un po' svecchiarsi no? Sì. no ecco senza insomma con le dovute senza, senza classici che sono importanti certo, comunque certo, sono però storia. però il teatro è quello che parla di noi che parla certo, del quotidiano del che parla del presente quindi ben venga insomma che ci siano anche queste cose allora io vi ringrazio della disponibilità vi invito a vedere sia lo spettacolo diretto da Antonia eh, o al, al Comic Off a Trassevere o qui al Teatro Pegaso ma soprattutto di venire qui per sottoscrivere l'abbonamento Antonia ecco mi sembra quindi grande eh, eh, Antonio ha illustrato un, un ricchissimo programma eh, anche ha delle um, proposte molto interessanti aperto a tutti Assolutamente. venite in questo piccolo teatrino che è un salottino a me piace molto molto Grazie. raccolto molto raccolto Grazie. molto intimo si sta quasi in famiglia perché questo è lo spirito no Antonia certo, certo. allora in bocca al lupo ragazzi Grazie mille per Grazie. Ma sempre sempre un piacere e buon teatro a tutti! Ciao!